గైస్ ఈరోజు మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ కోసం తెలుసుకుందాం సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ డిజైన్ బై ఇంటెల్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఇంటెల్ వారు ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని డిజైన్ చేయడం అనేది జరిగిందన్నమాట సో ఇంటెల్ వారు ఎన్మాస్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో కంట్రోల్ని డిజైన్ చేశారు సో దీని కాన్ఫిగరేషన్స్ కింద మనం చూసినట్టయితే దీంట్లో ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ ఉండిద్ది సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఉండిద్ది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ బిట్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఉండిద్ది సిక్స్టీన్ బిట్ స్టాక్ పాయింట్ ఉండిద్ది సో ఈ సిక్స్టీన్ బిట్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ సిక్స్టీన్ బిట్ స్టాక్ పాయింట్ ఈ రెండు అనేవి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్లో సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్స్ అరేంజ్ ఇన్ పెయిర్స్ బీసీడిఈహెచ్ఎల్ ఇవి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఈ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అనేవి ఒక పేరుగా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో పన్ కంట్రోల్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క ఓల్టేజ్ ఎంత ఉన్నాయి ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్ సప్లై టు ఆపరేటింగ్ త్రీ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ త్రీ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండిద్ది సో అంతేకాకుండా ఇది ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ సప్లైలో ఆపరేట్ అవుతూ ఉండిద్ది సో మనకి ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ యొక్క ఆర్టీచర్ కింద చూసినట్టయితే ఇది ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ యొక్క ఆర్టీచర్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఫైవ్ మినిట్సే ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఆర్టీచర్ యొక్క ఇంకో పార్ట్ని నా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను ఆ లింక్ ద్వారా సెకండ్ పార్ట్ని చూడండి సో ఇదైతే ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకే ఉండిద్ది ఇంకొక నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూడాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉండింది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ యొక్క ఆర్టీచర్ సో దీంట్లో వచ్చేసి ఎయిట్ బిట్ ఇంటర్నల్ డేటా బస్ ఉండిద్ది అంతేకాకుండా ఇక్కడ అడ్రస్ బఫరు అడ్రస్ డేటా బఫరు నెక్స్ట్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఏఎల్యూ అక్యుములేటర్ టెంపరీ రిజిస్టర్ ఫ్లాగ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఇంటర్ప్ కంట్రోల్ సీరియల్ ఇంటర్ప్ కంట్రోల్ సో ఇలా ఇవన్నీ ఉండవని జరిగింది అన్నమాట సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్ ఈ అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్ ఏంటంటే ఒక అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ని లాజికల్ ఆపరేషన్ ఏవైతే అండు ఆరు నాటు సబ్ట్రాక్టు ఇలాంటి అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో అలాంటి అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఈ అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్ని యూజ్ చేస్తారు ఏఎల్యూని సో ఏఎల్యూలో ఏఎల్యూని కనెక్ట్ చేసింది ఏఎల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇంటర్నల్ డేటా బస్కి కనెక్ట్ చేస్తారన్నమాట సో ఇక్కడ అక్యుములేటర్ ఉంది కదా ఈ అక్యుములేటర్ నుంచి ఇంటర్నల్ డేటా బస్కి డేటా అనేది వెళ్తూ ఉండేది సో ఈ అక్యుములేటర్ నుంచి వచ్చిన డేటా అనేది ఈ అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్లో స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట ఈ అక్యుములేటర్ కూడా సేమ్ ఈ అక్యుములేటర్ ఇట్ ఈజ్ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ అర్థమెటికల్ లాజికల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే లోడ్ లోడ్ చేసుకోవడానికి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ లోడ్ చేసుకోవడం కానీ స్టోర్ చేసుకోవడం చేస్తూ ఉండేది ఇది అర్థమెటికల్ లాజికల్ ఆపరేషన్ని లోడ్ చేసుకోవడం కానీ స్టోర్ చేసుకోవడం కానీ ఈ అక్యుములేటర్ని యూజ్ చేస్తారన్నమాట సో ఈ అర్థమెటికల్ ఈ అక్యుములేటర్ స్టోర్ లోడ్ చేసుకోవడం స్టోర్ చేసుకోవడం చేసిద్ది వాటిని అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్కి పంపిస్తుంది అన్నమాట ఏఎల్యు ఏఎల్యు అర్థమెటికల్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉండేది ఏవైతే అర్థమెటికల్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో ఆపరేషన్స్ని ఏఎల్యు పర్ఫామ్ చేసిద్ది ఈ టెంపరీ రిజిస్టర్ ఏంటంటే డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకునేది టెంపరీగా డేటాని స్టోర్ చేసుకుని ఈ ఏదైతే టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకున్న డేటా ఉందో ఇది ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ ఈ టెంపరీగా స్టోర్ డేటాని స్టోర్ చేసుకున్న డేటాని ఏఎల్యూకి పంపిస్తూ ఉండేది నెక్స్ట్ ఇందులో ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి ఫ్లాగ్స్లో దీంట్లో ఈ ఫ్లాగ్ ఏం చేస్తా అంటే ఏదైతే జీరో ఆర్ వన్ జీరో లేదా వన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి ఇందులో ఫైవ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫైవ్ రిజిస్టర్స్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఫ్లాగ్స్ అని పిలుస్తారు వాటిని సో ఈ ఫైవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో ఫైవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏంటంటే ఈ స్టోర్ ద వన్ బిట్ ఆఫ్ డేటా వన్ బిట్ ఆఫ్ డేటాని మాత్రం స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫైవ్ ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వన్ బిట్ ఆఫ్ డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలవు సో ఇందులో ఫైవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి అదే సైన్ జ
HL